Γεια σας φίλοι μου καλοί Τρίτη βδομάδα για μένα Μένω σπίτι Έλα στον παππού Βγαίνω κάθε Τετάρτη Μόνο για τα απαραίτητα ψώνια Βρήκα λοιπόν και τα υλικά να σας φτιάξω τσουρέκια Μια και υποχρεωτικά μένουμε σπίτι Ας εκμεταλλευτούμε το χρόνο μας Δημιουργώντας Για να μην μας πάρει από κάτω Εδώ βλέπουμε όλα τα υλικά Που θα χρησιμοποιήσω Για να σας φτιάξω τα τσουρέκια Χρησιμοποιήσουμε μόνο τα σποράκια από τον κάρδαμο Έχει πιο έντονο άρωμα Όταν είναι φρεσκοτριμμένο Θα ρίξουμε στο κουδί λοιπόν όλα τα σποράκια Το μαχλέπι, το κάρδαμο, τη μαστίχα τη χιώτικη Και θα ρίξουμε και μία κουταλιά ζάχαρη από τη ζάχαρη της συνταγής Το έχω κάνει πούδρα, καλά περιτώ να σας περιγράψω τα αρώματα που αναδύονται, μαστίχα, μαχλέπι, κάρδαμο. Oh. Θα τρίψουμε τη μαγιά μέσα σε μια πιατελίτσα και θα την αραιώσουμε με ζεστό νερό να το αντέχουμε στο χέρι. Oh. Αφού λιώσει η μαγιά θα ρίξουμε μέσα και τρεις κουταλιές αλεύρι από το αλεύρι της συνταγής. Που έχει αφομοιωθεί η μαγιά μαζί με το αλεύρι και το νερό θα τη σκεπάσουμε και θα την αφήσουμε να ενεργοποιηθεί για 15 λεπτά σε ένα μεγάλο μπολ θα σπάσουμε τα αυγά Θα προσθέσουμε τη ζάχαρη και το αλάτι και συνεχίζουμε το χτύπημα Αφού έχει αφομοιωθεί η ζάχαρη, θα προσθέσουμε το λάδι. Εγώ χρησιμοποιώ ελαιόλαδο. Μπορείτε να βάλετε σπορέλαιο, μπορείτε να βάλετε ό,τι άλλο λάδι θέλετε. Θα ρίξω μέσα τη ζάχαρη βανίλιας, το ξύσμα από το πορτοκάλι και φυσικά τα μυρωδικά μας που τα περάσαμε από το βουδί και τα κάναμε σκόνη. Στο μεταξύ έχει ενεργοποιηθεί και η μαγιά, οπότε την ρίχνουμε και αυτή μέσα στο μπολ συνεχίζουμε το ανακάτωμα προσθέτουμε αλεύρι και κάποια στιγμή που δεν θα μπορούμε πλέον να ανακατεύουμε με το σύρμα θα πάρουμε κουτάλα ξύλινη αφού λοιπόν έχουν αφομοιωθεί όλα τα υλικά και λίγο λίγο έτσι δεν θέλουμε να σφίξει πολύ η ζύμη θέλουμε απλώς να μην κολλάει πολύ Θα λαβώσουμε το μπολ με λίγο λαδάκι και θα την βάλουμε στο μπολ θα την αφήσουμε σκεπασμένη σε θερμοκρασία γύρω στους 30 βαθμούς να ξεκουραστεί Το κόβουμε πρώτα στα δύο και το κάθε μισό το μοιράζουμε σε πέντε κομμάτια. Το έχουμε χωρίσει σε δέκα όμοια κομμάτια. Αυτά τώρα θα τα κάνουμε μπαλάκια. Τα πέντε θα τα βάλω δίπλα γιατί δεν τα χρειάζομαι αυτή τη στιγμή. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά όσο δουλεύουμε τα καλύπτουμε λιγάκι με 
μεμβράνη και το κάποιο πλαστικό. Αρχίζουμε τώρα να τα δουλεύουμε ένα-ένα. Φτιάχνοντα τα κορδόνια. Τα κορδόνια που θα πλέξουμε τι πλεξίδε. Λίγο πολύ λίγο αλεύρι. Θα πάρουμε τώρα ένα βαλάκι και θα το ανοίξουμε λιγάκι κατά αυτό το τρόπο να γίνει λίγο βάλ και θα πάρουμε το πλάστι και θα αρχίσουμε τώρα να το ανοίγουμε να το ανοίγουμε να το κάνουμε πάρα πολύ λεπτό πολύ λεπτό πολύ λεπτό σαν τσιγαρό από σχεδόν Ξεκολώντας το θα αρχίσουμε να το στρίβουμε σαν πουράκι, έτσι, έτσι. Α, αυτό είναι. Λοιπόν, κάναμε το πρώτο, το αφήνουμε στην άκρη. Αυτό που Προσπαθούμε να κάνουμε είναι να είναι ομοιόμορφα σε πάχος και σε μήκος γιατί θα είναι πολύ βασικό μετά αυτό στο πλέξιμο. Αφού κάναμε το πρώτο βάζουμε και το δεύτερο δίπλα και βλέπουμε ότι είναι ίδια. Άρα λοιπόν έτσι θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα θα σας τα δείξω μετά μόλις τα τελειώσω. Ομοιόμορφο πλάσιμο παρακαλώ. Θέλουμε όμορφα τσουρέκια, όχι ότι να είναι σκεπασμένα. Λοιπόν, θα σπάσουμε ένα αυγό, θα το χτυπήσουμε λιγάκι με ένα πυρούνι και θα του προσθέσουμε και μία κουταλιά φρέσκο γάλα. Μία κουταλιά της σούπας. Και τώρα λοιπόν ξεκινάμε την πλεξούδα. Λοιπόν, θα πάρουμε το πρώτο, θα το σηκώσουμε, θα σηκώσουμε και το τρίτο θα βάλουμε το πρώτο από κάτω θα αφήσουμε το τρίτο να πέσει βλέπετε εδώ έτσι τώρα τι λέει τι πρέπει να γίνει τώρα πρέπει να το ξανασηκώσουμε το πρώτο επάνω να πάρουμε το τελευταίο να αφήσουμε το πρώτο να πέσει να κατεβάσουμε το τελευταίο βλέπετε έτσι πιο κοντά πιο κοντά γιατί μετά θα είναι δύσκολα εκεί Συνεχίζουμε. Παίρνουμε το πρώτο, το σηκώνουμε με το αριστερό, με το αριστερό χέρι. Παίρνουμε το τρίτο, το σηκώνουμε με το δεξί. Περνάμε το πρώτο από κάτω, αφήνουμε το τρίτο να πέσει. Έχουμε τώρα το ορφανό, αυτό που έμεινε εκεί δεξιά. Θα το πάρουμε και θα το κατεβάσουμε να πάει παρέα με τα άλλα. Συνεχίζουμε. Παίρνουμε με το αριστερό το πρώτο, με το δεξί το τρίτο. Σηκώνουμε το τρίτο, περνάμε το πρώτο από κάτω. Αφήνουμε το τρίτο να πέσει. Το ορφανό το παίρνουμε και το βάζουμε πάνω από το πρώτο. Το πρώτο θα μείνει ορφανό. Θα πάρουμε το πρώτο, θα το βασικώσουμε το τρίτο, θα πάρουμε το πρώτο από κάτω από το τρίτο και θα το ξανακαταβάσουμε. Θα πάρουμε το ορφανό, το πάνω από το πρώτο. Τι ωραία! Θα πάρουμε το πρώτο, θα σηκώσουμε το τρίτο. Θα περάσουμε το πρώτο κάτω από το τρίτο, θα το κατεβάσουμε, θα πάρουμε το ορφανό, θα το περάσουμε πάνω από το πρώτο. Και τώρα θα το κάνουμε έτσι εδώ πέρα λίγο μια ματσακονιά για να τα κολλήσουμε. Έτσι. Έτοιμος. Τώρα εδώ κάνουμε ακριβώ το αντίθετο ξεκινώντα σαν πρώτο αυτό που είναι απ' έξω έτσι. σηκώνουμε το δεύτερο περνάμε το πρώτο από κάτω εκεί οπότε 
Σηκώνουμε το, το τρίτο, περνάμε αυτό από κάτω. Εκεί. Άρα λοιπόν τώρα έχει σειρά να πάει από κάτω αυτό. Και μένει αυτό το ορφανό. Εδώ. Εκεί. Λοιπόν, σηκώνουμε το δεύτερο, περνάμε το πρώτο από κάτω. Σηκώνουμε το, το, τρί, το τέταρτο, περνάμε το πρώτο από κάτω, το βάζουμε στη θέση του. Σηκώνουμε το πρώτο, περνάμε το όρφανο από κάτω. Λοιπόν, σηκώνουμε το δεύτερο, περνάμε το πρώτο από κάτω, το αφήνουμε στη θέση του. Σηκώνουμε το τέταρτο, περνάμε το πρώτο από κάτω. Παίρνουμε το όρφανο, το περνάμε από κάτω από το πρώτο. Τι ωραία, τι ωραία, τι ωραία. Λοιπόν, σηκώνουμε το δεύτερο, περνάμε το πρώτο από κάτω. Σηκώνουμε το τέταρτο, περνάμε το πρώτο από κάτω. Έτσι. Παίρνουμε το όρφανο, το περνάμε κάτω από το πρώτο. Εκεί. Και Πάμε προς το τέλος. Λοιπόν, σηκώνουμε το δεύτερο, περνάμε το πρώτο από κάτω. Εκεί. Βάζουμε το τρίτο από κάτω, το πρώτο από πάνω. Και έχουμε φτάσει και εδώ στο τέλος, οπότε τώρα θα τα μπαλώσουμε εδώ πέρα λίγα και θα τα κολλήσουμε μεταξύ τους για να μην ανοίξουν. Λίγο θα το γυρίσουμε έτσι, να πάνε αυτά από κάτω και είναι η πλεξίδα μας έτοιμη. Ε, εδώ δες. Το πάρουμε το ταψάκι, το βάλουμε μέσα χαρτάκι αντικολλητικό. Και θα πάρουμε τώρα την πλεξούδα μας και θα τη βάλουμε διαγώνια μέσα στο ταψάκι. Εκεί είμαστε. Θα πάρουμε λοιπόν τώρα ένα πινελάκι και θα το περάσουμε με το αυγουλάκι, έτσι όμορφο ωραία. Τώρα βασικό είναι εδώ να το περάσουμε παντού ομοιόμορφα για να έχει και το ίδιο χρώμα μετά που θα ψηθεί. Καλά, τι ωραία πλεξούδα είναι αυτή. Που, τι καλή τεχνική πλεξούδα έκανα. Ε, μη μου πείτε, ε. Μη μου πείτε. Αμύδαλο φιλέ, αμύδαλο φιλετάκι. Κολλάει πάνω στο αυγουλάκι. Είπαμε τώρα μπορούμε να ρίξουμε εδώ ό,τι θέλουμε. Σουσάμι, μαυροκούκι. Σπόρο από παπαρούνα και οπωσδήποτε αμύγδαλο φιλέ το οποίο προτιμώ εγώ. Είναι έτοιμο το οποίο τώρα θα το σκεπάσουμε και έτσι όπως είναι θα πάει στο θερμοθάλαμο. Έχω ανάψει το φούρνο με το λαμπάκι και λίγο παραπάνω θερμοκρασία του έχω δώσει είναι γύρω στους 30 βαθμούς. Εκεί τώρα θα μείνει υποχρεωτικά Περίπου δύο ώρες. Θα το δείτε. Ανάλογα τη θερμοκρασία μπορεί να χρειαστεί και παραπάνω. Μπορεί να χρειαστεί και τρεις ώρες. Έτσι. Λοιπόν. Πάω να το βάλω μέσα και θα σας πω μετά πόση ώρα είναι το δικό μου. Λοιπόν. Εδώ τα βλέπουμε μετά από δύο ώρες που τα είχα μέσα στον φούρνο γύρω στους 30-35 βαθμούς σκεπασμένα όπως τα είχατε δει πριν με τα σαλοφάν και τώρα είμαστε έτοιμοι να τα ψήσουμε. Θα τα ψήσουμε στους 175, γύρω στα 30 με 35 λεπτά, θα σας πω μετά πόση ώρα έψησα. Τι έβγαλα, τι έβγαλα, τι έβγαλα παιδί μου. Δόδες, εδώδες, επανέρχεται. Απ' έξω όλα καλά, τώρα το μέσα, το μέσα μας ενδιαφέρει τι γίνεται. Αν θέλετε να βάλετε αυγό στο τσουρέκι, θα το βάλετε τώρα. Τώρα που είναι ζεστό και καίει. Κάνουμε εδώ μια μικρή τρυπούλα. Έτσι. Πάρουμε λίγο από εκεί την κόρα μόνο. Θα πάρουμε το αυγουλάκι και θα το πατήσουμε τώρα που είναι καυτό το τσουρέκι. Αυτό μόλις κρυώσει θα σφίξει και θα μείνει όπως είναι. Είναι, δες είναι. 
δες ίνες. Ας είναι αυτό το τελευταίο Πάσχα που περνάμε κάτω από αυτές τις συνθήκες. Ευχαριστώ φίλοι μου που κάνατε like και συνδρομή στο κανάλι μου. Αν δεν το κάνατε ακόμη, να η ευκαιρία. Κάντε συνδρομή, πατήστε και το καμπανάκι και κάθε φορά που θα ανεβάζω κάτι καινούριο θα παίρνετε ειδοποίηση. Μοιραστείτε το βίντεο και με τους φίλους σας στο διαδίκτυο να μεγαλώσει η παρέα μας. Μέχρι το επόμενο μαγειρικό μας ραντεβού να περνάτε καλά. Και όπως πάντα με αγάπη Παπούστασος. Στάσος.